ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల కమిషనర్ వ్యవహారానికి సంబంధించి సుప్రీంకోర్టులో నిన్న విచారణ అయిపోయిన దగ్గర నుండి విచారణ అంటే నిన్న దాని మీద బేసిక్ విచారణ అయిపోయిన దగ్గర నుండి మనం కనుక కొన్ని మీడియా సంస్థలు ప్లస్ కొందరు ఐ మీన్ అందులో విశ్లేషకులు డిబేట్లు పాల్గొన్న వాళ్ళని కనుక గమనిస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కనుక ఇప్పటికప్పుడు ఉన్న పొలంగా రమేష్ కుమార్ని మళ్ళీ ఎన్నికల కమిషనర్గా నియమించే ఆ ప్రాసెస్ కనుక మొదలుపెట్టి నియమించకపోతే వీళ్ళే తనని ఆ టీవీ స్టూడియోలో కూర్చోబెట్టి ఎలక్షన్ కమిషనర్గా పదవి ప్రమాణ స్వీకారం చేయించేటట్లు ఉన్నారు అఫ్కోర్స్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్టే అడిగింది హైకోర్టు తీర్పు మీద సుప్రీంకోర్టు స్టే ఇవ్వలేదు అయితే ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఏంటి స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ దాఖలు చేసి దాని మీద విచారణ ప్రారంభించే కంటే ముందే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమడిగింది స్టే ఇవ్వండి స్టే ఇచ్చి విచారణ చేయమని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడిగింది సుప్రీంకోర్టు ఏమడి ఏం చెప్పింది స్టే ఏమి ఇవ్వక్కర్లేదు విచారణ అయిపోయిన తర్వాత ఒకేసారి తుది తీర్పు ఇస్తాము అని చెప్పిండ్రు ఓవరాల్గా సింగిల్ లైన్లో చెప్పాలంటే ఇది దాని మీనింగ్ అంటే హైకోర్టు తీర్పు మీద స్టే ఇవ్వలేదు అఫ్కోర్స్ ప్రభుత్వం భావించి ఉండవచ్చు ఒకవేళ స్టే కనుక సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చి ఉండి ఉండింటే దాన్ని అడ్డు పెట్టుకొని వీళ్ళు ఏమైనా ఇంకేదైనా ఆర్డినెన్స్ తీసుకొని వచ్చి ఏదైనా ప్రధాన కార్యదర్శి ఆ స్థాయి ఉన్న అధికారులతోటి ఈ ఈ పొజిషన్ ఏమన్నా ఫిల్ చేసే ఆలోచనలు ప్రభుత్వానికి ఉండి ఉంటే ఉండొచ్చు కూడా అయితే దాని మీద స్టే ఇవ్వలేదు అంటే హైకోర్టు తీర్పు ఏదైతే ఉందో యథావిధిగా అలానే ఉంది అంటే హైకోర్టు తీర్పులో మళ్ళీ రమేష్ కుమార్ గారిని నియమించాలి మళ్ళీ రీఇనిషియేట్ చేయాలి రీస్టోర్ చేయాలి అనే విధంగా హైకోర్టు తీర్పులో ఉంది అప్పుడు ఏ డిస్కషన్ అయితే జరిగిందో ఎన్ని రోజుల్లోగా తాను మళ్ళీ నియమించాలి అని చెప్పి ఆ స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ అలానే కంటిన్యూ అవుతుంది సో జనరల్గా ప్రభుత్వానికి రెండు నెలల వరకు సమయం ఉంటుంది అప్పటి వరకు ఏమైనా కనుక కోర్టు లేకుంటే విచారణలో జరుగుతూ ఉంటే ప్రభుత్వం ఇంకా సమయం తీసుకునే వెసులుబాటు కూడా ఉంటుంది సో ఆ విసులుబాటును ప్రభుత్వం వాడుకుంటుంది ఎందుకంటే అది ప్రభుత్వానికి కూడా న్యాయ సమ్మంగా న్యాయపరంగా వచ్చిన హక్కు అది కూడా అండ్ ఇక్కడ గమనించాల్సింది అదే సమయంలోనే రమేష్ కుమార్ గారి లాయర్లు ప్లస్ తెలుగుదేశం పార్టీ వల్లరామయ్య గారి తరఫున వాదించే లాయర్లు వీళ్ళు కూడా అంటే అపోజిషన్ పార్టీస్ అక్కడ అంటే సుప్రీంకోర్టులో అపోజిషన్ పార్టీస్ అంటే ప్రతివాదులు వాళ్ళ తరఫున వాదించిన లాయర్లు కూడా క్లియర్గా అడిగారు రమేష్ కుమార్ గారిని ఇప్పుడు కొనసాగేలా అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ నియమించేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆర్డర్స్ ఇవ్వండి అని వాళ్ళు కూడా అడిగారు సో వాళ్ళు ఇట్లా ప్రభుత్వానికి స్టేను ఇవ్వలేదు మళ్ళీ రమేష్ కుమార్ను ఇమ్మీడియట్గా నియమించండి అని చెప్పి ఆర్డర్స్ ఇవ్వమంటే వాళ్ళు ఆర్డర్స్ ఇవ్వలేదు అది హైకోర్టు ఇచ్చింది యథాతంగా అట్లనే ఉంది నెక్స్ట్ విచారణ అనేది స్టార్ట్ అయింది రెండు వారాలు ప్రతివాదులకు సమయం ఇచ్చారు ఆ రెండు వారాలలో మీ కౌంటర్ దాఖలు చేసి మీ వాదన లేదు వినిపించండి టూ వీక్స్ తర్వాత దీనిని విచారిస్తాము అని చెప్పారు ఒకవేళ అది కనుక విచారించేసి ఆ రోజే తీ తుది తీర్పు ఇస్తారా లేకపోతే అది ఏమైనా సమయం తీసుకుంటుందా ఆ తీసుకునే సమయము ఆ వెసులుబాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ వీళ్ళు ఇంకొందరు చెప్పేది ఏంటి అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రభుత్వానికి ఎదురు దెబ్బ తగులుతుంది ప్రభుత్వం చెడ్డ పేరు మూట కట్టుకుంటుంది ఇది ఎవ్రీథింగ్ ప్రభుత్వం కక్షపూతం వ్యవహరిస్తుంది ఇవన్నీ ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళ వ్యూ పాయింట్లో నిజమే కావచ్చు కాన్స్టిట్యూషన్ మీదనో లేకపోతే దీని మీదనో లేకుంటే వీళ్ళు చూసే విధానం మీదనో ఇవన్నీ కరెక్ట్ కావచ్చు అయినా కూడా ఇక్కడ ప్రభుత్వం కక్షపూరితంగా వ్యవహరించింది అని చెప్పాలి అంటే దానికి ఏమి రాజ్యాంగ కోవిదులు కావాల్సిన అవసరం లేదు చిన్నపిల్లలు అడిగినా చెబుతారు ఈ ఎలక్షన్ కమిషనర్కు ముందు జరిగిన వ్యవహారం ఆ ప్రభుత్వం ఇదంతా కూడా ఖచ్చితంగా ఆయనను తీసివేయాలనే వ్యవహారంతో అది వ్యవహరించింది అని అందరికీ తెలిసిన సత్యమే అయినా కూడా ఏది ఏమైనా సుప్రీంకోర్టులో ప్రభుత్వానికి ఎదురు దెబ్బే తగిలినా కూడా ప్రభుత్వానికి అది ఒక న్యాయబద్ధంగా ఉన్న హక్కు సో ఆ హక్కు ప్రకారం వాళ్ళు హయ్యర్ సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళారు అడుగుతున్నారు సో ఇక్కడ మనం ఇంతకు ముందే మాట్లాడుకున్నట్లు కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు దొరికితే ఆ సమాధానాలు ఫ్యూచర్లో కూడా ఒక బెంచ్ మార్క్గా పనికొస్తాయని చెప్పి ఫస్ట్ నుంచి చెబుతున్నదే సో ఇది ఒక ప్రభుత్వమో లేకుంటే రమేష్ కుమార్కు విజయమో అపజయమో ఒకరు పై చేయో ఇంకొకరు కింద చేయో ఇది కాదు ఒక రాజ్యాంగబద్ధమైన వ్యవస్థకు సంబంధించి ఒక విస్తృతమైన చర్చకు అండ్ కొన్ని బెంచ్ మార్కు తీర్పులకి ఇదైతే ఖచ్చితంగా రెఫరెన్స్ కాబోతుంది